மக்களிருந்து காடை வர்ற அளவுக்கு சாப்பிட்றாங்கல்ல என்ன கேட்டால் மோசை கேட்பா யாத்திராவும் பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஜனங்களுக்கு எங்கேருந்து இறச்சி கொடுப்பீங்க காட்டில் உள்ள எல்லா மிருகங்களையும் அடித்து கொண்டு போட்டாலும் இவங்களுக்கு போடாத கடலில் உள்ள அத்தனை மீன்களை பிடித்து கொடுத்தாலும் இவனுக்கு போடாத அப்போ கத்த கேட்பார் என் கை குறுகி போயிட்டா என்னால் கொடுக்க முடியாதா தடுத்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பத்து நாள் இருவான்ல முப்பது நாள் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பான்னு கதை கொடுத்தார்ல அப்படி ஏன்னா இந்த சீன் வராந்திரத்தின் அனுபவம் என்ன தெரியுங்களா அங்கே பாலை முருங்கார்கள் கத்தம் என்ன தேவனுடைய மகிமையை அவர்கள் கண்டது அங்கே தான் தேவனுடைய மகிமையை தான் அதாவது அவங்க முறுமுறுக்கிறாங்க கத்தரை எரிச்சல் உண்டாக்குறாங்க கத்தரை கோபம் உண்டாக்குறாங்க கத்த கோபம் அடைந்தது உண்மை கத்தருக்கு ஆத்திரம் வந்தது உண்மை ஆனால் என்ன பண்ணுறா தெரியுங்களா ஆண்டவர்கிட்ட மாத்திரம் ஒரு விசேஷம் என்ன தெரியுங்களா கோபம் வந்துன்னா நிறைய கொடுத்துருவார் கோபம் வந்தால் மாத்திரம் கத்தரை என்ன செய்வார் நிறைய கொடுத்துருவார் நிறைய கொடுத்தா நமக்கு கை கால் ஒன்றும் புரியாது தெரியுங்களா அதுக்கப்புறம் கொடுப்பா பாருங்களேன் தாடையில் ஒன்று அவர்கள் கேட்டதை கொடுத்தார் அவர் ஆத்துமாக்களிலோ இழைப்பை அனுப்பினார் தேவனுடைய தன்மை கொடுக்கறது தான் ஒரு ஊழியக்கார் கனடா போயிருந்தார் அங்கே அப்படியே மகன் மருமகள் ரெண்டு பேரும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க சென்னையில் ஒரு பாசனம் அங்கே போயிருந்தார் அங்கே போன பிறகு ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் அந்த ஷாப்பிங் மாலில் அவர் பையன் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போய் டேடி எல்லாம் பாருங்கள் டேடி நான் வேணும்னா சொல்லுங்கள் வாங்கி தரேன் இவர் அப்படி போகும்போது அந்த 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 மாலில் என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் அங்கே இருக்குது அதில் இவர் அந்த கேக் செய்கிறாங்க தெரியுங்களா அந்த பகுதியில் போயிருக்கிறார் போனால் அங்கெல்லாம் எப்படின்னா மிஷின் தான் இருக்கும் ஆள் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க மிஷினில் ஒரு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் கேக்கு வர வேண்டியா உடனே இவர் என்ன பண்ணார் போயிட்டு என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் ஒரு டாலர் போட்டால் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது கேக் வந்துச்சு உடனே சொன்னா இந்தியாவில் தான் இது மாதிரி நடக்கும் இந்த ஊரில் கூட இவ்வளோ ஒழுங்கு இல்லாமல் நடக்குது ஒரு டாலருக்கு ஒன்று தானே வரணும் பையன் சொன்னார் டேடி உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஊரை பற்றி காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மிஷின் இருக்குது இல்லை கேக் உருவாக்குற மிஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மாவு எவ்வளோ சர்க்கரை எவ்வளோ பால் எவ்வளோ டா எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க லோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த ஒவ்வொரு டாலர் போட போட என்ன ஆகும் தெரியுங்களா அது ஒன்று ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் மத்தியானத்துக்கு மேலே அந்த மிஷின் என்ன கால்குலேட் பண்ணும் இன்னி எவ்வளோ மாவு இருக்குது உள்ளே ஆளே எடுக்கலன்னு வச்சு காலையிலேருந்து யாரும் கேக் வாங்கலைன்னா அந்த மாவு உள்ளே இருக்குன்னு தெரியுங்களா அதை அடுத்த நாளைக்கு கொண்டு போகக்கூடாது அந்த மிஷின் என்ன பண்ணு தெரியுங்களா இவ்வளவு கிலோ போயிருக்கணும் ஆனால் போகலை இப்போ என்ன பண்ண தெரியுங்களா யாராவது ஒன்று போ ஒரு ஒரு டாலர் போட்டால் மூணு நாள் கேக் கொடுக்குறோம் ஏன்னா டிஸ்போஸ் பண்ணணுமே அதை கடைசியில் போய் எவன் போடுறானோ அது அஞ்சு மணிக்கு அந்த ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணுவான் கடைசியில் போடுறவனுக்கு எவ்வளோ மாவு இருக்குதோ அவ்வளோ கேக்கு வந்துடும் ஹலோ நாம் இப்போ எப்போ எங்கே இருக்கிறோம் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் கத்த கொடுத்தார்னா கேட்காக தலையில் கொட்டிடுவார் தேவன் கொடுத்தால் எப்படி கொடுக்குறா பாருங்களா உங்களுக்கு அவனுக்கு தேவை என்ன இவ்வளவு தான் அவனுக்கு தேவை பாளையம் ஆனால் கத்தை எப்படி கொடுக்குறா இங்கேருந்து இருபது மைல் அங்கேருந்து இருபது மைல் எவ்வளோ உயரத்துக்கு மூன்றடி உயரத்துக்கு காடையை கொண்டு குமிச்சிட்டார் பாருங்களேன் அப்படியானால் இந்த சீன் வேணால் நமக்கு எதை சுட்டி காட்டுகிறது கத்தருடைய மகிமை இந்த கத்தருடைய மகிமையில் ஒன்று நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வார்த்தை எந்த வார்த்தை சீனாமலையில் கொடுக்க போகிற வார்த்தை இருக்குது தெரியுங்களா அந்த வார்த்தை என்ன ஆகுமா மாம்சமாகி எதனால் நிறையுமா கிருபையினாலும் சத்தியத்தினால் நிறைந்து நமக்குள்ள என்ன பண்ணாரா வாசம் அதனால் தான் அந்த மன்னாவுக்கு இயேசு ஒப்பிடுகிறார்கள் இயேசு என்றால் என்ன அவர் மன்னா மன்னா என்றால் என்ன சொன்னார் உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்திரத்தில் மன்னாவை புசித்தார்கள் ஆனால் அவங்க செத்து போயிட்டாங்க ஆனால் நான் தான் யார் ஐ அந்த ரியல் பிரெட் நான் தான் ஜீவ வைப்போம் என்ன சாப்பிட்ற என்ன செய்ய மாட்டான் மறிக்க மாட்டான் மறித்தாலும் அவன் பிழைத்திருப்பான் கத்த சொன்னார்ல அப்படியானால் அந்த சீன் வனாந்திர அனுபவம் என்ன தெரியுங்களா கத்தருடைய மகிமை வெளிப்படுகிற ஒரு காலகட்டம் ஒன்று பதினேழு வாசிங்க யோவான் ஒன்று பதினேழு யோவான் எப்படி எனில் எப்படி எனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசையின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது நியாயப்பிரமாணம் மோசையின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது கிருபையும் சத்தியமும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின யாருக்கும் நியாயப்பிரமா கொடுக்கப்பட்டது ஆனா அவங்களுக்கு அதுக்கு கீழ்பட முடியல ஏன் கீழ்படிய முடியல தெரியுங்களா அவர்களுக்கு வசனத்துக்கு கீழ்படுகின்ற கிருபை அவனுக்கு கொடுக்கப்படல ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியுங்களா கத்தர் என்ன பண்ண முதல
ஆவி என்ன செய்யும் உயிப்பிக்கும் நான் சொன்ன வார்த்தை ஆவியாகவும் ஜீவனாகவும் ஆண்டு சொன்னார்ல யோவன் ஆறு அறுபத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லுவார் நான் சொன்ன வார்த்தை என்ன ஆவியாகவும் ஜீவனாகவும் அப்படின்னா சீன் வனாந்திரத்தின் அனுபவம் என்ன கத்த கிருபையை கொடுக்கிறார் கூட என்ன பண்ணுறாரு நியாயப்பிரமாணத்தையும் கொடுக்க போகிறார் இந்த ரெண்டு கணவர்களும் எதை கொடுக்குறார் கத்த தனது மகிமையை கொடுக்கிறார் கத்த மகிமையை கொடுக்குற விதத்தை கொஞ்சம் சுட்டி காட்டுகிறேன் ஐந்து கருத்துக்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒன்று அந்த பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசன வாசிய யாத்திராகவும் பதினாறு நான்கு அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வரிசைக்க பண்ணுவேன் ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளுக்கு வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் கத்தர் மகிமை எப்படி கொடுக்கிறாரு மன்னா என்பது மகிமை அந்த மகிமை கத்தர் எப்படி கொடுக்கிறாரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒன்னா சேர்த்து கொடுக்கறது இல்ல கத்த மொத்தத்தை என்ன பண்ணல கத்தர் பிள்ளைகள் தலையில கொட்டுறது இல்ல என்ன பண்றாரு டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்க அனுபவம் கத்தடி மகிமை நமக்கு உண்டு உங்களுக்கு தெரியும் தானே பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் டேம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஹாஃப் ஹேர்டி எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் வர வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா டெய்லி டெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன டெய்லி டெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஏன்னா என்றைக்கோ ஒரு நாள் வரப்போகிற பரிசாக என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் மகிமையை கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறாரு மொத்தமாக கொண்டு வந்து தலையில் கொட்டுறது இல்லை என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல போனால் டெய்லி சொல்லல ஆனா நாம என்ன ஏன் அந்த அறுவடை நேரத்தில் சீப்பா கிடைக்கும் போது ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த மிளகா என்னத்துக்கு ஆகும் அது பழசாக போய் அது சிவப்பாக இருந்தது கருப்பாக மாறி அதுக்கு குவாலிட்டியே போயிடும் இல்லை ஆனால் என்ன காசு நிறைய கொடுத்து அன்றைக்கு வாங்கி கொடுத்தா ஒரு ஒரு முறை ஒரு எங்கள் சபையில் உள்ள விசுவாசம் என்ன பண்ணார் ஒரு முறை ஒரு அவற்றை வேலை செய்கிற ஒரு பையன்கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுத்து அனுப்புகிறார் என்ன கடிதம்னா வருகிற பையனிடம் நீங்கள் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அனுப்புவோம் கடனுக்கு லெட்டர் வேறு சரியா நம்ம ஆள் கடன் வாங்குறதுலாம் கில்லாடி இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி எழுதி அனுப்பினார் எங்கிட்ட அப்போ பணம்லாம் கிடையாது நான் தம்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி என்ன பணம் இல்லைப்பா பிரதர்கிட்ட போய் சொல்லிவிட்டு அந்த பணம் இல்லை அவன் போயிட்டான் மாலையில் நான் வெளியே போகும்போது காலில் லெட்டர் கொடுத்த பிரதர் வராரு ஒன்று அவரை பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்கூடாது எனக்கு கொழுப்பு போயிட்டு சொன்னேன் சாரி பிரதர் நீங்கள் பணம் கேட்டீங்க என்னால் கொடுக்க முடியல பிரதர் ஒன்று அவர் ஏதோ இந்த தெரியும் தானே இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசாக ஒரு மாதிரி பூத்துடாமல் பெருக்கம் தெரியுங்களா இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே விசுவாசிகளுக்கு கொஞ்சம் நட்டு கலந்து போயிடும் ரொம்ப இலாட்டியாக அப்படி பாசமாக இருப்பாங்க ரொம்ப தாழ்மையாக இருப்பாங்க அப்புறம் அது பணக்காரன் கூட அன்னை இன்னி தான் காய்ச்சி குடிப்பாயா ஆறு மாதத்துக்கு ஒருத்தன் காய்ச்சி குடிக்கவே மாட்டான் பணக்காரங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு சேர்த்து சாரத்தை வடிச்சு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுருப்பான் எல்லாருமே அன்னாடம் காய்ச்சி தான் கவனித்து பதினாறு இருபத்தி ஒன்று அதை விடிய காலம் தோறும் அவரவர் புசிக்கும் அளவுக்கு தக்கதாக சேர்த்தார்கள் எப்படி எடுக்கணும் எல்லா நேரத்திலும் மன்னா கிடைக்காது தேவன் குறித்த நேரத்தில் தான் மன்னா கிடைக்கும் மன்னா என்பது என்ன சீன் வனாந்திரத்தின் அனுபவம் கத்தடி மகிமை அந்த மகிமைக்கு முதல்ல என்ன ஒவ்வொரு நாளும் தான் அதை போய் எடுக்கணுமே தவிர மொத்தமாக சேர்த்து வாரி வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் அது புழு பிடிச்சிடும் அது நாற்றம் எடுக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் அதை எடுக்கணும் தேவனுடைய மகிமையை ஒவ்வொரு நாளும் தான் நம்ம அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வாசலை காத்திருந்து அவர் வாசலை காத்திருந்து அவருடைய கிருபையை அவருடைய மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு அனுபவம் ரெண்டாவது என்ன தெரியுங்களா 
இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உண்டு இன்றைக்கி உலகத்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் பரிசுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து படிக்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம் எப்போ படித்தாலும் மார்க் கிடைக்கும் காலையில் எழுந்து படிக்க வேண்டாம் அப்படி தான் இன்றைக்கி டீச் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய வே ப பண்டிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கும் மூளை பெருத்தவெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் தெரியுங்களா காலையில் எழுந்து படித்தா தான் மார்க் கிடைக்கணும் அவசியம் இல்லை மத்தியானம் படித்தா கூட நிற்கும் ராத்திரி பிடி கொடுத்தா கூட நிற்கும் ஒன்றை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தானும் இதை அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காலை தோறும் அவருடைய கிருபை மத்தியானம் தோறும் அவருடைய கிருபை புதினு ஆண்டு சொல்லலை மாலை தோறும் கத்திரிக்கை கிருபைன்னு ஆண்டு சொல்லலை புதிதான கிருபை எப்படா கிடைக்கும் காலை தோறும் காலையில் எழுந்து தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தால் மாத்திரம் தான் மகிமையை நாம் காண முடியும் நம்முடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் ஒரு மகிமையின் வாழ்க்கையை தான் கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அதுக்கு எத்தம் என்ன செட் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்குது நாம் நினைக்கிற நேரத்துக்கு போனால் அது கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமே காலையில் சூரியன் உடிப்பதற்கு முன்னாடி போனால் என்ன கிடைக்கும் மண்ணாக கிடைக்கும் சூரியன் உடுத்த போகிற கிடைக்கும் மண் தான் கிடைக்கும் அது உருகி போயிடும் இல்லை பனி உருகி போகும்போது மண்ணாக உருகி போயிடும் அப்போ அங்கே என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட் சாயில் ஆஃப் த வில்டர்னஸ் வனாந்திரத்தில் மண் தானே இருக்கும் தேவன் அந்த கிருபை அந்த மகிமையை கொடுப்பதற்கு ஒரு குறித்த நேரத்தை வைத்திருக்கிறார் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனத்தை வாசிய பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது ஆண்டவர் ஏசு சொல்லுகிறார் பகல் காலம் இருக்கும் மட்டும்தான் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்குது ஆனால் கிரீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்று இருக்கும் நான் இல்லை நாம் சபையையும் சேர்த்து தான் கற்றுச் சொல்கிறார் பகல் காலம் இருக்க மட்டும் நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும் ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது அப்படின்னா தேவனே செயல்பட முடியாத ஒரு காலம் இருக்குது பாருங்களேன் ஆனால் அந்த காலத்தில் போய் என்ன கேட்டால் கிடைக்குமா மகிமை எப்போது தான் கிடைக்கும் கத்தர் குறித்த அந்த நேரத்தில் தான் கிடைக்குமே தவிர எல்லா நேரத்திலும் கத்தரை கொடுப்பதில்லை மூன்றாவதாக அந்த மகிமைக்கு பாருங்கள் பனி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்க சாயங்காலத்தில் காடைகள் வந்து விழுந்து பாளையத்தை மூடிக்கொண்டது விடியற் காலத்தில் பாளையத்தை சுற்றி பனி பெய்திருந்தது பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின் இதோ வனாந்திரத்தின் மீதங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடியத்தனையாய் தரையின் மேல் கிடந்தது எங்கே கொடுக்கப்படுகிறது ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டு வாசலையும் கொண்டு கத்த போடுறார் கத்தர் மகிமை என்ன பண்றாரு எங்கேயோ ஃபாரோவே தூரமான ஒரு இடத்துல கத்த போட்டு விட்டு நீ ஓடி வந்து இடறான்னு சொல்லல எங்க பண்றாரு விடிய காலத்தில் எழுந்து பார்த்தால் பனி பெய்திருக்கிறது அதுக்கு மேலே அது உருட்சியான வெள்ளையான ஒரு பொருள் விழுந்து கிடக்கு பாருங்களேன் கத்தர் மகிமை எங்கே கொடுக்கிறார் உபாகம் முப்பதாம் அதிகாரம் உபாகமம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை வாசிய உபாகமம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டளை உனக்கு மறைபொருளும் அல்ல அது உனக்கு தூரமானதும் அல்ல கவுன்சிங்களா கத்தர் கொடுக்கிற வார்த்தை நமக்கு மறைபொருளும் அல்ல அது தூரமும் அல்ல நாங்கள் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யும் பொருட்டு எங்கள் நிமித்தம் வானத்துக்கு ஏறி அதை எங்களுக்கு கொண்டு வருகிறவன் யார் என்று நீ சொல்லத்தக்கதாக அது வானத்தில் உள்ளதும் அல்ல எங்க இல்ல கதிர் வார்த்தை எங்க இல்ல வானத்திலையும் இல்ல நாங்கள் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யும் பொருட்டு எங்கள் நிமித்தம் சமுத்திரத்தை கடந்து அதை கொண்டு கொண்டு வருகிறவன் யார் என்று நீ சொல்லத்தக்கதாக எங்கேயும் உள்ள பூமியின் கடையாந்திரங்களையும் கதிர் வார்த்தை இல்ல நீ அந்த வார்த்தையின்படியே செய்யும் பொருட்டு அது உனக்கு மிகவும் சமயமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது கத்தருடைய மகிமை எங்க இருக்கு தெரியுங்களா நம்ம வாயில நம்ம இருதயத்துல இவ்வளவு கிட்ட மகிமையை கொடுக்க ஒரு தேவன் நம்ம அப்பா மாத்திரம் தான் வேற யாரும் இவ்வளவு கிட்ட கொடுக்க முடியாது கத்தன்னு அதான் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீதி உண்டாக விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினால அறிக்கை செய்யப்படும் அப்படின்னா மகிமை எங்கே இருக்குது எங்கேயோ வானத்தில் இல்லை இல்லை எங்கேயோ பூமியின் கடையாந்திரத்தில் இல்லை எங்கே இருக்குது நமது இருதயத்திலும் நமது வாயிலும் அவ்வளவு கிட்ட கத்தர் மகிமை வைத்திருக்கிறார் நான்காவதாக கத்தரி மகிமை எங்கே இருக்கு பாருங்க ஐந்தாம் வசன வாசிங்க பதினாறு ஐந்து ஆறாம் நாளிலோ அவர்கள் நாள்தோறும் சேர்க்கிறதை பார்க்கலும் இரண்டத்தனையாய் சேர்த்து அதை ஆயத்த மணி வைக்க கடவர்கள் என்றார் ஏழாம் நாளுக்கு கத்தர் என்னைக்கு போடுறாரு ஆறாம் நாளிலே கொடுத்துடுறாரு ஆறாம் நாள் அதை எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் ஏழாம் நாள் அவனுக்கு என்ன நாள் ஓய்வு நாள் அவன் கத்தரது கத்தடை வேலையே செய்ய வேண்டிய நாள் அப்படின்னா கத்தர் மகிமை எப்படி கொடுப்பா தெரியுங்களா நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளை நிறுத்தி விட்டு கத்தர் மகிமை கொடுக்கிறவர் இல்லை ஆவிக்கு பயிற்சி ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் கத்தடி மகிமை ஒரு பக்கம் விளங்கி கொண்டே இருக்கும் கத்தர் என்ன பண்ணல 
நீ ஏழாம் நாள் போய் எட்டுறான் சொன்ன என்ன செய்ய மாட்டான் ஆலயத்துக்கு வர மாட்டான் காலையில் போய் என்ன பண்ணுவான் மண்ணாவை சேர்த்து உட்காந்துருப்பான் அதுக்கு எத்தனை பட விதவுட் லூசிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளை நிறுத்தாமலே கத்திர என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு அவருடைய மகிமையை கொடுக்கிறார் அதுதான் மண்ணா அடுத்த வண்டியை வாசிங்க முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் மேலும் மோசே ஆரோனை நோக்கி நீ ஒரு கலசத்தை எடுத்து அதுல ஒரு ஓமர் அளவு மண்ணாவை போட்டு அதை உங்கள் சந்ததி யாருக்காக காப்பதற்கு கத்தருடைய சன்னதியில் வை என்றான் ஐந்தாவது என்ன கத்தர் ஒரு மெமோரியல் ஒரு நினைவு கூடுதலா வைக்கிற பாருங்க மகிமை என்ன இட் இஸ் மெமோரியல் மண்ணாவை எடுத்து என்ன பண்ணு ஒரு பொத் பாத்திரத்தில் போட்டு எங்கே கொண்டு வைக்கணும் மகா பரிசுத்தலத்தில் உடன்படிக்க பெட்டி பக்கத்தில் வை எதற்கு நாளைக்கு உன் பிள்ளைகள் கேட்பாங்க மனத்தது என்ன சாப்பிட்டீங்க நாங்கள் இதான் சாப்பிட்டோம் பானம் உனக்கு காட்டுறதுக்கு என்ன செய்ய நீ அதை எடுத்து வைக்க வேண்டும் அப்படின்னா அந்த மண்ணாவோட அடிப்படையாக கொண்ட ஐந்து விதமான மகிமையின் அனுபவங்கள் சொன்ன ஒன்று உங்களுக்கு ஏலிம் என்றால் என்ன கத்தருடைய கிருபை சீனா என்றால் கத்தருடைய நியாய பிரமாணம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது கத்தருடைய மகிமை அந்த மண்ணாவுக்கு வேணும் சொல்ல பார்த்து என்ன நீங்கள் காலையில் கத்தரை மகிமையை காண்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல போனால் மாலையிலே அவங்க பார்த்துட்டாங்க அதை ஆர்வம் மனாந்த திசையாக எனக்கு பார்த்தபோது கத்தரை மகிமை அங்கே அவனுக்கு வெளிப்பட்டது அப்படின்னா மண்ணா என்பது கத்தருடைய மகிமை அதை கத்தரை எப்படி கொடுக்க பாருங்களேன் ஒவ்வொரு நாளும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த சீன் மனாந்தரத்தின் அனுபவம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயணத்தில் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுங்களா எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் கத்தருடைய மகிமை புதிதாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கத்தரை தேடினால் தான் அது கிடைக்கும் எல்லா நேரத்திலும் தேடினா கத்தர் நமக்கு கிடைப்பதில்லை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உன்னத பாட்டில் மூன்று விதமான தேடுதல் இருக்கும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் மத்தியான நேரத்தில் தேடுகிற அனுபவம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் விடிய காலத்தில் மத்திய ராத்திரியில் படுக்கையில் தேடுகிற அனுபவம் அடுத்தது ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனத்தில் அடைய இரவு நேரத்தை தேடுகிற அனுபவம் உன்னத பாட்டு ஒன்று ஏழில் எப்போது கடத்தை தேடுகிறார்கள் பகலில் நாத்தும நேசரே உன்னுடைய நீர் உனது மந்தையை மேய்த்து எங்கே மடக்கி வைத்திருக்கிறே அதை எனக்கு சொல்லும் நான் என்னும் தோழர்கள் பின்னே அலைந்து தெரிகிறவனை போல இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போ தேடுறாங்க பகலில் தேடுறாங்க அடுத்தது மூன்று ஒன்றில் பார்த்து எப்போ தேடுறாங்க அவர்கள் ராத்திரி இரவு நேரத்தை தேடுறாங்க மூன்றாவது இப்போ விடியற் காலத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விடியற் காலத்தில் தேடுகிற அனுபவம் நீங்கள் நானும் இன்றைக்கி கத்திர தேடுவதில் ரொம்ப குறைந்து இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் ஆவிக்குற உலகத்தில் கத்தரை தேடுகிற அனுபவம் சங்கீதம் இருபத்தேழு எட்டு உங்களுக்கு தெரியும் சங்கீதம் இருபத்தேழு எட்டு வாசிங்க என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே சொன்னீரே உம்முடைய முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே உமது முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே கர்த்தாவே இது தமிழ்ல நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது பார்த்து என் முகத்தை தேடுங்கள் இருக்கு இல்லையா இருக்கா இருக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது என்று சொன்னீரே தெரியுங்களா அது ஒரிஜினல்ல கிடையாது ஹீப்ரூல என்ன கிடையாது ஆங்கிலத்தை கூட பாருங்க சீக் மை ஃபேஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் என்று சொன்னீரே என்றால் அது தாவிரி சொல்றது என் முகத்தை தேடுங்கள் என்றால் கத்த சொல்றது அந்த என்று சொன்ன நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா பாருங்க சீக் மை ஃபேஸ் கத்தர் அப்படி சொன்னார்னு சொல்ல பாருங்களேன் மை ஹார்ட் செட் யூ யோர் ஃபேஸ் லாட் ஐ வில் உங்கள் முகத்தை தான் நான் தேடுவேன் அப்படின்னா தேவனை தேடுகிற அனுபவம் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சுது எதை எதையோ தேடுகிறோம் யார் யாரையோ தேடுகிறோம் ஊழியங்களை உடவியாக இருக்கிறவங்களை தேடுகிறோம் ஊழியத்துக்கு உடவி சேரவங்களை தேடுகிறோம் ஆத்மாக்களை நோக்கி ஓடுகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் யாரை தேடுன முதல்ல கத்தரை தேடுகிற அனுபவம் இன்றைக்கு மிக மிக குறைந்து போச்சு இதை இந்த ஐந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்குது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வாத்து பாருங்கள் உங்களோட வேதத்தை தியானிப்பதற்கு குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன் என் கண்கள் விழித்து கொள்ளும் தேஸ் அ செட் டைம் சங்கீதம் நூற்றி முப்ப பத்தொன்பது நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வாசிங்க உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே அப்படின்னு என்ன இருக்குது வசனத்தை தியானிப்பதற்கு ஒரு குறித்த காலம் உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் காலம் இருக்குல்ல எல்லாவற்றுக்கும் காலம் உண்டு இது என்ன காலம் வேதத்தை தியானிப்பதற்கு ஒரு குறித்த காலம் இருக்குது என் கண்கள் என்ன செய்யும் அதுக்கு முன்னாடி விழித்து கொள்ளும் யோசித்து பாருங்க அதிகாலையில் எழுந்து வெளியூருக்கு போனோம் இல்லை ஒரு வேலை விஷயமாக போனோம்னா அலாரம்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருவோம் பார்த்துருக்கீங்களா 
ஏன் நான் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குது மிஸ் பண்ணக்கூடாது தூங்கிடக்கூடாது உற்றக்கூடாது அந்த பாரம் இருக்குல்ல திடீர்னு எழுந்து நிற்போம் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்து நிற்போம் இல்லை ஆனால் பைபிள் படிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அது வராது வேகத்தை தியானிப்பதற்கு மாத்திரம் அது வரல இல்லை மகிமையை கொடுப்பதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு செட் டைம் மூணாவது என்ன இருக்குது எங்கே கொடுக்கப்படுகிறது வானத்துக்கு வா இல்லை சமுத்திரத்துக்கு அடையாந்தத்துக்கு வான்னு கற்ற சொல்லலை எங்கே உன் வீட்டு வாசலில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் வருத்தம் என்னென்னா இன்றைக்கி அநேகருக்கு வீட்டு வாசலில் கத்தர் மகிமையை கொடுத்தால் கூட அதை எடுப்பதற்கு மனம் இல்லை அநேகருக்கு எடுப்பதற்கு என்ன இல்லை அவர்களுக்கு அந்த மதி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஏன்னா ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டில்ல ரொம்ப சீப் ஆகிடும் எனக்கு தேவ மகிமை என்னாக தெரியுங்களா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப சீப்பாக போச்சுது நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா மிக அற்புதமானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளை இழக்காமலே கத்தர் மகிமையை கொடுக்குறார் ஏழாம் நாளில் நீ கத்தோடைய நாள் அது கத்தலுக்குன்னு செலவு பண்ணணும் ஆகவே நீ என்ன பண்ண வேண்டாம் ஆறாம் நாளில் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து எடுத்து கொஞ்சம் சொன்னோம் இல்லை அது கத்தம் என்னவென்றால் ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளை நிறுத்திவிட்டு கத்தல் மகிமை தேட வேண்டாம் ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளுக்கு நிறுத்தாமலே கத்தல் மகிமையை கொடுக்க உண்மை உள்ளவர் கடைசியாக ஐந்தாவது என்ன இது ஒரு நினைவு கூறுதல் கத்தல் மகிமை என்ன கத்தங்களை எப்படி நடத்தினால் கண்டிப்பாக பின்னாடி நாளில் ஒரு நாள் சொல்லும் சாவி இதை கேட்டு பாருங்கள் தேவனே உங்களுடைய கிருபை தேவனே உடைய கிருபை திரு திரு என்று முடிக்கிறது என் கண்களுக்கு முன்பாக எப்போதும் நிற்கிறது தேவனே அப்படி கிருபை எங்கே இருக்குது என் கண்களுக்கு முன்பாக எப்போதும் இருக்குது என்னப்பா அப்படி பண்ணிட்டேன் யூதனுடைய பாரம்பரியம் தெரியுங்களா அந்த வசனத்துக்கு தாவி இது ராஜா பெரிய சிங்காசனம் தான் ராஜா உட்காந்துருக்கான் தெரியுங்களா உட்காந்துருக்கும் போது சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் அவன் ஆடு மேய்ச்சான் தெரியுங்களா அந்த சட்டையை தொங்க விட்டுருந்தான் எப்பெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பெருமை வருதோ ஆஹா நான் பெரிய ராஜாவாக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் தெரியுங்களா அப்போ தலையில் நறுக்கணும் கொண்டு இந்த சட்டை தான் தான் போட்டிருந்தேன் இட்ஸ் அ மெமோரியல் இது ஒரு நினைவு கூறுதல் கத்தை கொடுக்க அந்த மகிமைக்கு ஐந்து விதமான அனுபவங்கள் இதுக்கு அடுத்த படியை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இதை என்ன விஷயம் தெரியுங்களா ஜனங்கள் முருமுறுக்கிறாங்க மோசையும் ஆர்வம் என்ன பண்ணுறாங்க தவிக்கிறாங்க இது கத்தர் கொடுக்கமாக பேசுகிறாங்களே ஆனால் கத்தர் என்ன பண்ணல அது ஒரு பெரிய காரியமாக எடுத்துக்கொள்ள உனக்கு என்னப்பா வானத்தின் அப்பத்தை கொடுக்குறேன் தூதர்கள் அப்பத்தை கொடுக்குறேன் வானத்தின் தானியத்தை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அதை என்னென்னா அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பைபிளில் எந்த கருத்தை சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு கோமாளி கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஆவிக்குள்ளே ஒரு கூட்டம் இருக்கும் ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்ணுறார் அவர் வந்து சாதாரண ஆள் இல்லை ஒரு பெரிய திருச்சபையினுடைய ஒரு மூத்த ஊழியக்கார வேதாகம கல்லூரியில் அநேக காலம் ஒரு டீனாக இருந்தவர் அவர் வந்து ஒரு ஊரில் மூணு நாள் கண்ணச்சியில் பிரசங்கம் பண்ணுறார் நோவா நிகழ்ச்சி எல்லாம் கதை இல்லை அது வந்து கற்பனை சும்மா பெருவெள்ளம் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு போட்டிருக்க அதெல்லாம் உண்மை இல்லை அது ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குறதுக்காக எழுதி வைக்கப்பட்டதுன்றார் அது ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன் பிறந்து கொடுக்கப்பட்டது தெரியுங்களா அது என்ன சொல்லலாம் தெரியுங்களா இட்ஸ் நாட் அ மெராக்கிள் இட்ஸ் அ ஷேரிங் தான் பகிர்ந்து கொடுத்தலாம் ஒரு சின்ன பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே மற்ற பெரியவங்கள்லாம் பார்த்தாங்களாம் சின்ன பையன்ட்டு அஞ்சு ரொட்டி இருந்தால் சின்ன பெரிய அம்மாட்டை எவ்வளோ இருந்திருக்கோம் பார்க்குறாங்களா சார் ஒரு சின்ன குழந்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறானே அப்போ நாம வைத்திருந்தால் மதிப்பு இல்லைன்னா இவங்க கூட கொடுத்தாங்களாம் கத்தர் அதை வாங்கி பகிர்ந்து கொடுத்தாரே தவிர அப்பத்தை பெருக்க வில்லைன்னு பேசுகிற ஆள்லாம் இருக்குது நம்ம சென்னையிலே இருக்காங்க அப்படியானால் என்ன நினைக்கு இந்த மெமோரியல் இல்லை பார்க்கலாம் ஒரு நினைவு கூடுதல் இல்லை சொன்னால் கற்பனையா கட்டுக்கடையா என்ன வேணும் என்ன சொல்லலாம் தெரியுங்களா மன்னா என்பது வானத்திலிருந்து விளல வனாந்திரத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு முட் முட்செடியினுடைய பூக்கள்னு சொல்கிறான் அதை மன்னா என்னவான் அது கத்த தெளிவாக சொல்கிறாரு வானத்தின் தானியத்தை மனுஷனுக்கு கொடுத்தேன்றாரு தூதர்களின் அப்பத்தை புசித்தான் வானத்தின் பலகனியத்திலிருந்து கத்தை கொட்டினான்னு போட்டிருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறான் தெரியுங்களா வனாந்திரத்தில் வளர்க்குற ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் இருந்து என்ன விழுதான் ஒரு பூக்கள் விழும் அது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் அடை எடுத்துக்கொண்டு போய் என்ன பண்ணாங்க அடை எடுக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுங்க இழுப்பை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எழுப்ப கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த சத்தீஸ்கர் போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தந்தை தந்தை வாடான்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் போனீங்கன்னா ஊர் காடு நாடு எல்லாத்துலேயும் அந்த மரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது கீழே விழுந்து ரோடெல்லாம் விழுந்து கிடக்கும் மேலே கார்லாம் போகுது தெரியுங்களா வண்டிலாம் போகுது தெரியுங்களா அது நசுங்கி நசுங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ரோடு ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சாரம் எங்கே ஆச்சுறாங்க அதை வச்சு அந்த பூக்கள் இனிப்பாக இருக்குது தெரியுங்களா அந்த பூவை பறித்து என்ன பண்ணுறாங்க அதிலிருந்து ஒரு ஜூஸ
அமேன் சரி இதுக்கு அடுத்த ஒன்று நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் கத்தர் எப்படி வந்து கொடுத்தார் இதுக்கு சரியான அந்த சீன் வராந்தது அனுபவம் என்ன தெரியுங்களா வாலன்டரினஸ் ஆஃப் காட் கத்தை தாமாக முன் வந்து அவன் முருமுறுக்கிறான் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை சாப்பிடுவோம் அவன் முருமுறுக்கிறான் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு வாலன்டர்லி காட் கேம் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு நான் அவராக முன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் வானத்தின் தானியத்தை உனக்கு தரப்பா அவருடைய சீன் வராந்திரத்தின் அனுபவம் என்ன நம்ம ஆண்டவருடைய தன்மை என்னவென்றால் அவர் எதிர்கொண்டு வந்து உங்களுக்கு எனக்கும் மேன்மைகளை கொடுக்கிறவர் இந்த மகிமையில் உள்ள மேன்மை என்னவென்றால் கத்த தேடி வந்து கொடுக்குற பாருங்க சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று மூன்று வாசிய சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று மூன்று உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவர் சிரசில் பொற்கிரீடம் தருப்பிக்கிறீர் தேவனுடைய தன்மை என்ன தெரியுங்களா எதிர்கொண்டு வந்து ஆண்டவர் இயேசு வருவது பிதா அவர் என்றால் இயேசு குறிக்கிற வார்த்தை என்ன போட்டு நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டு உத்தம ஆசீர்வாதங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அவர் தலையில் பொற்கிரீடம் தருப்பிக்கிறீர் தேவனுடைய தன்மை என்ன நாம் தேடி போவதில்லை அவர் நம்ம தேடி வருகிறவர் நமக்கு எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு நம்ம தலையில் அந்த பொற்கிரீடத்தை சூட்டுகிறார் இந்த வசனத்தை எழுத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா அது தாவிதுடையது ஆனால் ஆவிக்குரிய அத்தமையார் ஆண்டு விரேசு தாவிதுக்குள்ள என்ன இருந்தது கிறிஸ்துவின் ஆவி இருந்தது அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி என்ன பண்ணிட்டு பின்னாடி இயேசுகர் மகிமையை அந்த ஆவியினால் முன்னறிவித்தார்கள் அது ஒன்று தான் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று ஆண்டவர் இயேசுவோட தன்மை என்ன அவர் இருக்கிறார் அவருக்கு அவங்க பிதா என்ன பண்ணுறாரு எதிர்கொண்டு வந்து உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு அவர் என்ன பண்ணுறாரா அவருடைய தலையில் பொற்கிரீடம் சூட்டுகிறார்ல தாவீடு தலையில் கிரீடம் இருந்தது இல்லை இருந்ததா தாவீடு தலையில் கிரீடம் இருந்ததா நாங்கள் எங்கே பார்த்தோம் தாவீது தலையில் கிரீடம் இருந்ததா ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வாசிக்க ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டு முப்பது அவருடைய ராஜாவின் தலைமையில் இருந்த கிரீடத்தை எடுத்துக்கொண்டான் அது அம்மாவின் புத்தரோடு தாவீது யுத்தம் செய்கிறார் அவருடைய தளபதி யோகா யுத்தம் செய்கிறார் யுத்தத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அம்மாவின் ராஜா தலையில் இருந்து கிரீடத்தை எடுக்கிறார்கள் அது ஒரு தாளந்து நிறை பொண்ணும் எவ்வளவு நிறை பொன் ஒரு தாளந்தனா ஏறக்குறைய முப்பத்தஞ்சு கிலோ ஒரு தாளந்தனால் என்ன தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோஸ் அப்படின்னா தாவி இது தலையில் ஒரு கிரீடத்தை வைக்கிறாங்க அதில் வெயிட் எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு கிலோ அதில் என்ன மாணிக்கங்கள் கல்லெல்லாம் இருக்குது அது சேர்க்கலை கல் சேதாரம் எல்லாம் இல்லாமல் தாவி இது தலையில் ஒன்று வைக்கிறாங்க எவ்வளோ வெயிட் இது ஒரு தாளந்து நிறை பொண்ணும் ரத்தினங்கள் பதித்ததுமாக இருந்தது இருந்தது இந்த தாவி தலையில் ஒரு கிரீடம் இருக்குல்ல ஏற்கனவே தாவிதல்ல கீழே இருக்கிறது ஆனால் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாராம் பொற்கீடத்தை தனிப்பிக்கிறான்னு போட்டிருப்பாருங்களேன் ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு ஆண்டவர் பரவாயில்லப்பா இன்னொன்று வச்சுக்கோ வெளிப்பாடு பத்தொம்பதாம் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இயேசுவின் தலையில் கிரீடங்கள் இருந்துன்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு கிரீடம் அல்ல ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு அநேக கிரீடங்கள் இந்த ராத்திரி வெளியே நாம் ஒன்று இது இது ஆடி ஆகமத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு ஏழு கருத்துக்களை வேகமாக சொல்லி கலந்து போகிறேன் சரியா தேவன் எதிர்கொண்டு வந்து என்னென்ன தன் பிள்ளைகளுக்கு செய்வார் என்று ஆதி ஆகமத்திலிருந்து ஏழு கருத்துக்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒன்று ஆதி ஆகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பகலில் குளிர்ச்சியான வேலையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கத்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கத்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி தோட்டத்தின் விருச்சங்களுக்குள்ளே ஒழித்துக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனாய கத்தர் போடுகிற போடுக ஆதாமும் எவ்வாளும் கத்தர் சொன்ன வார்த்தையை மீறி தங்களை நிர்வாணிகள் ஆக்கி கொண்டார்கள் இப்போது கத்தர் என்ன பண்றாரு பகலின் குளிர்ச்சியான வேலையில உங்களுக்கு தெரியும் குளிர்ச்சியான வேலைகளில் தென்றல் காட்டில் வரார் கத்தர் கருத்தைகள் வர லார்ட் காட் கேம் இந்த ப்ரீஸ் ஆஃப் த டே வந்தது வந்து நேரம் அல்ல பகலின் குளிர்ச்சியான வேலைனா காலையில் ஆறு மணி சாயங்காலம் ஆறு ஏழு மணி இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பான் நம்ம அது அல்ல வந்த விதம் எப்படி வராரு கத்தர் கூலாக வராரு ஆரோமையவால் தப்பு பண்ணிட்டாங்க கத்தருக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரிந்தும் எப்படி வராரு கூலாக வராரு பாருங்களேன் ஆடியாகவும் பதினெட்டு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ரகாமை சந்திக்க மும்முறை வரும்போது கத்தர் பகலின் உஷ்ண வேலையில் வந்தான் போட்டிருக்குது லார்ட் காட் கேம் இந்த ஹீட் ஆஃப் தி டே யோபோடு பேசும்போது கத்தர் பெருங்காற்றில் இருந்து பேசினார் எளியாவை எடுக்கும்போது சுழல் காட்டில் எடுத்தார் காற்று என்பது கத்தருடைய வாகனம் கத்தருடைய வெஹிக்கிள் இது காற்று தான் இப்போது ஏதேன் தொடர்ந்து யார் வராங்க கத்தர் வருகிறார் 
வந்த போது என்ன பண்ணுறான் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணுறாங்க ஓடி போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சட்டையை ரெடி பண்ணி போட்டுக்கொண்டு என்ன செய்கிறான் மரத்துக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கிறாங்க கத்தர் நேரம் வந்து டேய் என்னடா திருட்டு பசங்களா எங்கடா ஒழிஞ்சிருக்கீங்கன்னு தலையில் ஒரு தட்டு தட்டணும் இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறா தெரியுங்களா கத்தர் அங்கே வரலை வர என்ன பண்ணுறாங்க தோட்டத்தில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறார்னு சொல்ல போனால் காட் இஸ் மேக்கிங் சம் நாய்ஸ் உலாவுங்கிற சத்தத்தை கேட்டாங்கன்னு போட்டிருக்கல போட்டிருக்கா அப்படின்னா எப்படி நடக்கிறாரு சத்தம் வர மாதிரி தும்பு தும்பு நடக்கிறாரு தோட்டத்தில் எதுக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணோம் ஓடி வந்து டேடின்னு காலில் விழுவான்னு எதிர்பார்த்தார் நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் காட் இஸ் கிவிங் ஆம்பிள் டைம் கத்தர் அவங்களுக்கு ஒரு போதுமான நேர கால அவகாசம் எதுக்கு வந்து எங்கிட்ட வந்து தெரியாமல் பண்ணிட்டப்பா அப்படி சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்தார் உள்ள தான் தெரியுமே மனிதனுக்கு எப்போதுமே மன்னிப்பு கேட்க தெரியாது ஒரு சில ஆசாம் இருக்கான் சாரிங்கிற வார்த்தை வாயிலே வராது நான் ஏன் சொல்லணும் நான் ஏன் சாரி கேட்கணும் சாரி கேட்டுருக்கல அது போடும் என்ன வேண்டாம் ஒரு தப்பு பண்ணனா யாராக இருந்தா என்ன அது குழந்தைக்கு தப்பு பண்ணால் கூட சாரின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம் கேட்கவே மாட்டான் ஒரு சில அது ஒரு கௌரவம் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணிட்டாங்க மரத்துக்கு முன்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கிறாங்க கத்தர் என்ன பண்ணால் தெரியுங்களா தோட்டத்தில் உலாவுகிற சத்தம் இந்த வீட்டில் கிளம்பு மணிக்கு சண்டை வரும்ல அது குறிப்பாக அந்த ராத்திரி நேரத்தில் ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு சண்டை வரும் தெரியுங்களா வந்தவங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா எங்கேயாவது ஒழிஞ்சு போகிறேன் போ அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார் போயிட்டு நேராக சட்டை எடுத்து மாட்டோம் பார்த்துருக்கீங்களா சட்டை எடுத்து மாதிரி தெரியுது டிராயரை திறந்து வந்து மூடுவார் பாருங்கள் எதுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை அந்த அம்மா வந்து போகாதே போகாத என்கனவான்னு சொல்லுமான்னு பார்ப்பாங்க அதுதான் நீ ஒழிஞ்சு போனால் நல்லது இல்லை அது உட்காந்துருக்கும் என்ன பண்ணுறான் டிராயரை திறப்பா மூடுவான் இவ்வளோ இல் மேக்கிங் சம் நாய்ஸ் எதுக்கு அது எங்கே போயிடுவான் போலக்குது ஐயா போகாட்டிங்கன்னு வருவான்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி ஜவம் பண்ணி தோத்திரம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அவன் என் கண்களுக்கு எல்லைகளுக்கு அப்பால் கொண்டு போய் நான் வந்து தானே ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்காது கத்த காட் இஸ் மேக்கிங் சம் நாய்ஸ் எதுக்கு தெரியுங்களா அவங்க ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் சட்டை போட்டிருக்காங்க ஆடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவனுக்கு தெரியுது இந்த ஆடை என்ன ஆகாது என் நிர்வாணத்தை மூட போடாது ஆனால் தான் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் எந்த காலத்தில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஒழுங்காக செட் ஆகாது ஹலோ ஒருத்தனுக்கும் பேண்ட் செட் ஆகாது ஏன்னா எந்த டெய்லரும் ஒழுங்காக தைச்சதில்லை முதல் டெய்லர் ஆதாம் அந்த ஆதாம் சட்டை தைச்சி போட்டிருக்காரு ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று என்ன சட்டை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஏண்டா நிர்வாணி நம்ம சட்டை அவ்வளோதான் ஒரு டெய்லரும் அதுக்கு இன்னொன்று இருக்குது நம்ம எப்படின்னா சாதாரண ஆள் இல்லை ஒரு ப்ளவுஸ் வீட்டை கொண்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு அளவு ஏழு ப்ளவுஸ் கொடுக்கும் பாருங்களேன் கை இதை மாதிரி கழுத்து இதை மாதிரி முதுகு இது மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா அவனுக்கு தலை சுத்தம் அவனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியும் இது சொன்ன எதையும் செய்யக்கூடாத மாதிரி தான் முடிவு பண்ணுவோம் அவன் நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா அந்த டீ சொன்ன எடுப்பார் அப்படி போடுவார் பார்த்துருக்கீங்களா அது ஏமாத்து வேலை சும்மா உங்களை உங்களை மிரட்டுற வரைக்கும் மார்க் பண்ணார்ல மார்க் பண்ணார் அதோடு சரி அவ்வளோதான் முதல் டெய்லரே ஃபெயிலியூர் தானே அவர் தேவன் எதிர்கொண்டு வராது அவன் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறான் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணால் தெரியுங்களா அவனுக்கு ஆடை அணிவித்தார் பாருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அவசரம் வாசிங்க கத்தர் எதற்காக எதிர்கொண்டு வருகிறார் ஒன்று பாவத்தை மூட வாசிமா ம் ம் தேவன் எது எதிர்கொண்டு வந்து என்ன செய்தா தெரியுங்களா அவர்களுக்கு கத்த முதல்ல செய்வது அவர்களுடைய பாவம் செய்துட்டாங்க நிர்வாணிகள் ஆயிட்டாங்க அவங்க கேட்கல ஆண்டு வரையில் சட்டை கொடுன்னு கேட்கல மனிதனை என்ன பண்ணலாம் சட்டை செஞ்சு அது சுயநீதி ஆனால் கத்தோட தேவ நீதி என்ன தெரியுங்களா வந்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுறார் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவனுக்கு கொடுத்தா தெரியுங்களா மனிதன் கேட்காமலே கத்த கொடுத்தார் அவனுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன ஒளிந்து கொள்வது மனிதனுடைய இயல்பு கத்தோட இயல்பு என்ன தெரியுங்களா எதிர்கொண்டு போய் அவனுக்கு சட்டையை போட்டு தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்புகிறாரு போகுமாறு எப்படி போயிடக்கூடாது நிர்வாணியாக போயிடக்கூடாது இல்லை எவ்வளோ ஒரு கரிசனை பாருங்களேன் இளைய மகன் திரும்பி வரான் தெரியுங்களா வந்தவனை எப்படி வரான் கிழிஞ்ச சட்டை இல்லைன்னா அவன் நந்து போன உடம்போடு தான் வரான் என்ன பண்ணான் தெரியுங்களா அவனுக்கு நல்ல வஸ்திரத்தை போட சொன்னான்ல பெஸ்ட் ரோம் சாதாரண சட்டை இல்லை மிகச் சிறந்த ஒரு வஸ்திரத்தை தானே போட்டான் இது ஒரு தகப்பனுடைய மனோபாவம் அடுத்த தான் கற்று செய்கிறார் கற்றை எதுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிறார் பாவத்தை மூடுவதற்கு இரண்டாவதாக ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் கத்திர ஆபிராமை நோக்கி நீ
நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து எதுக்கு கத்தவனுக்கு எதிர்கொண்டு வரா தெரியுங்களா அப்ரஹாமுக்கு அவனை பெருக பண்ணுவதற்காக அப்போ சொன்ன நடவடிகள் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனத்தை வாசிங்க அப்போ சொன்ன நடவடிகள் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் அதற்கு அவன் சகோதரரே பிதாக்களே கேளுங்கள் கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் காரானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே அவர் எங்கே ஆரானில் குடியிருப்பதற்கு முன்னே மெசபத்தோமியா நாட்டிலே இருக்கும் போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி என்ன கொஞ்சம் பாருங்க இது காணா நாடுனா ஆபிரகாம் இருந்தது இங்க இதுதான் ஊர் அவர் இதான் மெசபத்தோமியா ரெண்டு நதிகள் யூப்ரடிஸ் டைகிரிஸ் ரெண்டு நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி தான் மெசப்பத்தோமையா ஆபிரகாம் இங்க இருக்கிறார் கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாக என்ன பண்ண தெரியுங்களா நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசம் இது இங்க வா ஆனால் அவர் என்ன பண்ண தெரியுங்களா வந்து ஆறு ஆண்டில் இருந்து விட்டார் அவன் தகப்பன் தேராக சாகர வரைக்கும் என்ன பண்ணலை கத்தருடைய சத்தத்துக்கு அவன் கீழ்ப்படியலை புறப்பட்டாரை தவிர போய் சேரலை எங்கே வந்தா இங்கேருந்து புறப்பட்டார் எழுநூறு மைல் டிராவல் பண்ணி வந்தார் இங்கே உட்கார்ந்துட்டார் இன்னும் நானூறு மைல் வந்தால் தான் கத்தர் குறித்த இடத்துக்கு வர முடியும் அவன் இங்கே இருந்துட்டான் தெரியுங்களா இருந்தவனை கத்தர் என்ன பண்ணோம் நான் உன்னை கூப்பிட்டேன் நீ என்ன பண்ணிட்டேன் உங்கள் அப்பா பேச்சை கேட்டு என்ன பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் தேரா என்ற பேர் கத்தர் தெரியுங்களா டிலேன்னு அர்த்தம் தேரா தேராக இருக்கான் தெரியுங்களா கத்தம் என்ன காலதாமதம் செய்கிறவன் கத்தருடைய கத்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுவதற்கு நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு தேராக இருக்கும் நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே காலத்தை தள்ளி போடுகிறவர்கள் இல்லை என்றால் நம்ம கத்தருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படியாதபடி தடுக்கின்றவர்கள் அனைகம் உண்டு இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைகளை தூக்கினா எல்லாம் கீழே விழுறாங்க தெரியுங்களா கூட்டங்களில் அருண் பெனிகின் இல்லை நம்ம ஊரில் சில கை கை தூக்கினா விழுறாங்க தெரியுங்களா இவர்களுக்கு முன்னோடி யாருன்னு சொன்னால் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவினுடைய வட வடக்கு பகுதியில் ஒரு அம்மா வாழ்ந்தாங்க மரியா ஏற்ற உட்வர்த் என்று ஒரு அம்மா வாழ்ந்தாங்க அந்த அம்மா தான் முத முதல்ல கைகளை தூக்கின போது ஆளுங்க கீழே விழுந்தாங்க அந்த அம்மாவை கத்தர ஊழியத்துக்கு அழைத்தது பதினாலு வயசில் ஆனால் அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு வறுமையான குடும்பம் ஒரு ஏர்மேனுக்கு அதாவது விமானப்படையில் வேலை செய்வதுன்னு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு ஏழை எட்ட குழந்தைகள் அவங்களுக்கு அவன் மகா குடிகாரன் இந்த அம்மா நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவனோட குடும்பம் நடத்துனாங்க ஒரு காலக்கட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த பார் கத்திர என்ன ஊழியத்துக்கு பாரப்படுத்துகிறாரு நான் போகிறேன் நீ ஒழுங்காக இருக்கிறனா என் கூட வா இல்லைன்னா நீ குடிச்சு சுற்று உனக்கு நீங்கள் சம்மந்தம் இல்லை அப்படி தான் வெளியே வந்தாங்க இன்றைக்கி அநேக தேராகுகள் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறாங்க என்ன கத்த சொன்னார் இங்கே அழைத்தார் ஊரில் அழைத்தார் நான் உனக்கு குறுக்கிது செய்கிறேன் இங்கே வரணும் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணா தெரியுங்களா இங்கிருந்து புறப்பட்டு இங்கே வந்து இருந்து விட்டான் தேராக சாகர வரைக்கும் இருந்து விட்டான் தேராக செத்த உடனே கடைசி வசனம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் வாசிக்கு ஆதியாகவும் பதினொன்று கடைசி வசனம் ம் இரநூத்தி ஐந்து வருஷம் மதித்தான் அடுத்த வசனம் பன்னெண்டாம் இல்லவே இல்லையா கத்தர் ஆபிராமி நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் வீட்டு புறப்பட்டு கவனிச்சிங்களா கத்த முதல்ல இங்கே அவனை சந்தித்து அழைச்சிட்டார் வந்து இங்கே ஆறானில் இருந்து விட்டான் மறுபடியும் கத்த அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு நீ திரும்ப வாப்பா ஆபிரகாமுக்கு ஆதியோகம் பன்னெண்டாம் மரியாதையில் செகண்ட் கால் முதலாவது அழைப்பு அல்ல முதலாவது அழைப்பு மெசப்ப தோமியால் ரெண்டாவது அழைப்பு இங்கே பதினாறாமில் அவனுக்கு ரெண்டாவது அழைப்பு அந்த அழைப்புக்கு கத்தர் எதிர்கொண்டு வர எதுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிறார் அவனை பழகி பெருகணும் ஆபிரகாமை பெருக வைக்க வேண்டும் ஒருவனாக இருந்தபோது ஆபிரகாமை அழித்தார் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோடி கோடான மக்களை அவனை பெருக பண்ணார்ல ஆபிரகாமுக்கு மூன்று சந்ததிகள் ஒன்று வானத்து நட்சத்திரம் அடுத்தது பூமியின் மண் பூமியின் தோல் அடுத்தது ஒன்று வானத்து நட்சத்திரம் சந்ததி அடுத்தது என்ன பூமியின் தோல் மூணாவது என்ன தெரியுங்களா நீங்களும் நானும் தான் பிரைசல் நாம தான் யார் ஆபிரகாமுடைய சந்ததி அவனுக்கு மூணு சந்ததி ஒரு ஆவிக்குரிய சந்ததியும் இருக்குன்னு கத்திர அவனுக்கு கொடுப்பதுக்கு என்ன பண்ணுறா தெரியுங்களா அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார் பாருங்களேன் அப்படின் தேவன் தனது மகிமையை கொடுப்பதுக்கு என்ன செய்வார் நாம் அவரை தேடி போகணும்னு வெயிட் பண்ணுறவர் அல்ல அவர் தேடி வந்து கொடுக்கிறவர் மூன்றாவது ஒன்றை சுட்டி காட்டுகிறேன் ஆதி ஆகமம் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் அங்கே ஆபிரகாம் தன் மனைவியாக சாராலை தன் சகோதரி என்று சொன்னதினாலே கேரின் ராஜாவாகிய அபிமிலைக்கு ஆள் அனுப்பி சாராலை அழைப்பித்தான் சாராலை அழைப்பித்தால் எடுத்துக்கொண்டான் தேவன் இரவில அபிமிலைக்கு சொப்பனத்திலே தோன்றி கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வேறத்துல முப்பத்தி நான்கு விதமான கனவுகள் இருக்குது அதுல முதல் கனவு யாருக்கு தெரியுங்களா இந்த கேரின் ராஜா அபிமிலைக்கு ஒரு புறவினத்தானுக்கு 
கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு வாலண்டரியாக கத்தர் வந்து என்ன பண்ணுகிறார் அவனை சந்தித்து சொல்கிறார் அவள் இன்னொருவனுடைய மனைவி அவனை தொட்ட நீ செத்த அப்படின்னா கத்தர் எதிர்கொண்டு எதுக்கு வருகிறார் தெரியுங்களா பாவம் செய்யாதபடி நம்மை தடுப்பதற்கு கத்தர் எதிர்கொண்டு வருகிறார் நான்காவதாக கத்தர் எதிர்கொண்டு வந்தது இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து வரை ஆதியாகவும் இருபத்தி நான்கு பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து வரை என் நிஜமானாகி ஆபிரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே இன்றைக்கு நீர் எனக்கு காரியம் சித்திக்க பண்ணி என் நிஜமானாகி ஆபிரகாமுக்கு தயவு செய்தர்களும் இதோ நான் இந்த தண்ணீர் துறவண்டையில நிற்கிறேன் இந்த ஊராருடைய பெண்கள் தண்ணீர் முள்ள புறப்பட்டு வருவார்களே நான் நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லும் போது குடி என்றும் உன் ஒட்டங்களுக்கும் குடிக்கும்படி வார்ப்பேன் என்றும் சொல்லும் பெண் எவ்வளோ அவளே நீர் உம்முடைய ஊழியக்காரனாக ஈசாக்கு நியமித்தலாய் நியமித்தவளாய் இருக்கவும் ஆப்ரஹாம் சொன்ன இடத்துக்கு யார் வந்துட்டாங்க அவனுடைய ஊழியக்கார மூத்த ஊழியக்காரர் வந்துட்டாரு வந்து என்ன பண்ணல அவட்ட அட்ரஸ் இருக்குது இந்த அட்ரஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஆப்ரஹாம் சொந்தக்கார யாருப்பா உள்ள போய் கேட்கணும்ல உள்ள போய் விசாரிக்கணும்ல ஆப்ரஹாம் சொந்தக்கார யாருப்பா எங்கள் எஜமானன் அனுப்பி சொல்லணும்ல அவன் சொல்லலை என்ன பண்ணுறான் தெரியுங்களா ஊருக்கு வெளியே பதினொன்றாம் அவசரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மசபத்தோமையா வந்தான் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஊருக்கு வெளியே பெண்கள் தண்ணீர் மொழில் வருகிற சாயங்கால வெளியில் என்ன பண்ணுறான் ஒட்டகங்களை மடக்கி அங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணுறான் கத்த நோக்கி ஜவம் பண்ணுறான் பாருங்களேன் அவன் ஜவம் பண்ணி முடிப்பதற்குள்ள யார் வந்து நிற்கிறாங்க ரவேக்கா வந்து நிற்க பாருங்க குழ இடு இடுப்பில் குடத்தோடு வந்து நிற்கிறது இல்லை நிற்கிறா உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் புரிய ஏற்பாட்டில் உரமாக குடத்தோடு வந்தது அது யார் சமாரிய பெண் புரிய பழைய ஏற்பாட்டில் யார் இந்த ரெபேக்கா இந்த ரெண்டே கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களை நான் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் மறந்துடுவீங்களே என்ன ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது பெரிய விஷயந்தான் நீங்கள் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க என்னத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கவனிங்க குடத்தோடு வந்த ரெண்டு பெண்கள் அது மிக மகிமையான நம்ம பொதுவாக ரெபேக்காவில் சொல்லுவோம் ஆனால் சமாரிய பெண் ஆனால் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா சமாரிய பெண் தான் நம்ம ஒன் அதில் சரி இவன் ஜவம் பண்ணுறான் யார் வராங்க ரெபேக்கா வந்தால் தெரியுங்களா இவன் என்ன கேட்குறான் நான் நீங்கள் உட்காந்துருப்பேன் தண்ணீர் மொழில் பெண்கள் வரும்போது கேட்பே கேட்பேன் எனக்கு தாகத்துக்கு தான் கேட்பேன் உன் அவன் என்ன பண்ணோம் உனக்கு மாட்பேன் உன் ஒட்டகங்களை அப்படி சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறான் தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஈசா அந்த வேலைக்காரனோடு பத்து ஒட்டகம் இருக்குது பத்து ஒட்டகம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒட்டகமும் இரநூறு லிட்டர் தண்ணி குடிப்பான் ஹலோ இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கெல்லாம் அந்த வேலைக்காரன் தண்ணி குடித்தா ரெண்டு லிட்டர் குடிப்பான் பாலைவனத்தில் வரான் கடக்கடக்கன்னு குடித்தா ரெண்டு லிட்டர் குடிப்பான் இவன் சாதாரண குடிகார பின்னாடி பத்து மொழா குடிகார நினைக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இரநூறு லிட்டர் குடிப்பான் இவன் என்ன கேட்குறான் பாருங்களேன் உனக்கும் வார்ப்பேன் அது ஆர்டினரி ட்ரிங்கருக்கும் குடிப்பேன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ட்ரிங்கருக்கும் கொடுப்பேன் பாருங்களா அது இது யார் பண்ணது தெரியுங்களா எதிர்கொண்டு வந்து செயல்படுகின்ற கத்த ஏன்னா இருபத்தி நான்கு நாற்பது வாசிங்க அவர் அவர் நான் வழிபடும் கர்த்தர் உன்னோட தம்முடைய தூதனை அனுப்பி கவனிச்சிங்களா அவருக்காம் என்ன சொல்லி அனுப்புறான் நான் வழிபடும் கர்த்த உன்னோட என்ன பண்ணுவாரு என் தூதனை அனுப்பி உன் வழிகளை உன் காரியத்தை வாய் உன் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அப்படின்னு தேவன் எதற்கு எதிர்கொண்டு வரா தெரியுங்களா பதில் அளிக்க நான் எப்படிமே நினைப்பேன் இவன் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணுறான் தெரியுங்களா ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டு வரே தண்ணீர் மொழில் வருகிற பெண்களில் முதல்ல யார் வராளோ அவர்கிட்ட என்ன பண்ண தாகத்துக்கு தானு கேட்பேன் உன் அவன் என்ன சொல்லணும் உனக்கு மார்ப்பேன் ஒட்டகத்துக்கு மார்ப்பேன் சொல்லணும் இவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ரவியக்கா பாட்டி வந்திருந்துன்னு வச்சுங்களேன் இவன் என்ன ஆகிட்டுருப்பான் பாருங்கள் ரவியக்கா பாட்டி வந்திருந்தா இவன் கேட்டிருப்பானா கேட்க மாட்டான்ல அப்படின்னா தேவன் எப்படி பதில் அடிக்கிறார் பாருங்களேன் தேவன் எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு இவன் தேடி உள்ளே போகலை உள்ளே இருந்து ஆளை எதிர்கொண்டு அனுப்புகிறார் பாருங்களேன் கத்த ஐந்தாவதாக ஆதி ஆகமத்தில் கத்த தேடி வந்து ஆசீர்வதிப்பது இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படி எனக்கு ஈசா கிட்ட சொல்றார் கத்த நீ என்ன பண்ணாத எகிப்துக்கு போகாத கேரள நாட்டிலே இரு நான் என்ன செய்ய உன் பஞ்சத்தை போக்குவேன் அப்படின்னா கத்தர் எதிர்கொண்டு வந்து என்ன செய்வா தெரியுங்களா பஞ்சங்களை நீக்குகின்றவர் ஏழாவதாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் ஐம்பதாம் அதிகாரம் சாரி ஆறாவதாக முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஆடியாகமும் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் உங்கள் உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு ஆகிலும் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் நீ யாக்கோபுடைய
அவன் தாய்மாமாவா நாய்மாமாவா தாய்மாமாவா ஏழு நாள் துரத்துறான் பாருங்களா அவன் தாய்மாமாவா அவன் நாய்மாமா நாய் மாதிரி துரத்துறான் பாருங்களா ஏழு நாள் அவன் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணான் யாக்கோ ஓடி வரான் தெரியுங்களா அடுத்த நாள் அவனை பிடிக்க போகிறான் ராத்திரி கத்திர வந்துட்டாரு டே அவனை தொட்ட செத்த அவ்வளோதான் எதிர்கொண்டு வந்து கத்தர் என்ன செய்வார் பகையை நீக்குகிறார் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுறா பாருங்க இதை தாண்டி நீ வரக்கூடாது அதை தாண்டி நான் வரமாட்டேன் என்று ஒரு பகையை கத்தை நீக்குகிறார்ல ஏழாவதாக வேண்டிய சொல்லுகிறேன் ஐம்பது இருபது ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் நீங்கள் யோசிப்பு சொல்றாரு பிரதர்ஸ் சொல்றாரு நீங்க எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோட காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் அன்னைக்கு அந்த பாலுங்கிணத்துல யோசிப்பு போடப்பட்ட போது அவனை கத்தர் வந்து அவனை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் செத்து போயிட்டு இருப்பான் அநேக ஜனங்களுக்கு ரட்சகனாக அவன் மாறி இருக்க முடியாது கத்தர் என்ன பண்றாரு எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்றாரு அவன் திரளான ஜனங்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு கத்தர் எதிர்கொண்டு வரார் அப்படின்னா ஆதியாகமத்தில் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கீதம் இருபத்தொன்று மூன்று தான் அது கீவேர்ட் என்ன பேடு அவர் எதிர்கொண்டு வந்து பொற்கிடத்தை தடுப்பிக்கிறார் இந்த மண்ணா கொடுக்குறாங்கல்ல எப்படி செய்கிறாரு அவங்க முறுமுறுத்தாங்க ஆனால் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவன் மண்ணாவே கேட்கல அவன் என்ன கேட்டான் இறச்சி தான் கேட்டானுங்க அவனுங்க ஆனால் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு காடையையும் கொடுத்தார் கூட என்ன பண்ணுறாரு வானத்தின் தானியத்தையும் கொடுக்குறார் ஆனால் அப்புறம் தாடையை உடச்சார் அது வேறு இருக்குது பற்களுக்கு நடுவில் தாடை கறி இருக்கும்போது என்ன பண்ணார் வாங்கி ஒரு அறை விட்டார் பாருங்களேன் இந்த அம்மாமாரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கெஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் மூட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்கள்ல பிள்ளைகள் இருக்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே பிள்ளைங்க என்ன பண்ண தெரியுங்களா ரொம்ப ஜாக்கிரதையான பிள்ளைங்க அவங்க இருக்கும்போது யாரை கேட்கும் பாருங்களேன் நான் கொடுத்துருங்க கொடுத்துருங்க நான் சாப்பிட்றேன் கொடுத்துருங்க இந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் பிள்ளைகள் வெளியே ஸ்கூலுக்கு போயிருக்குது வெளியே போயிருக்குது இவனுக்கு கொடுத்தா ஒரு கிலோ அல்வா ஒன்றா தின்றுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா இந்த அம்மா வந்து சமாளிக்கும் இல்லைடா இல்லைடா சமாளிக்க தெரியுங்களா ஏன் விடமாட்டான் அந்த வாங்கிட்டு வந்தாங்க தெரியுங்களா குழந்த அன்பாக கேட்குது இல்லை ஆசையாக கொடுங்களேன்னு சொல்லும் தெரியுங்களா இந்த அம்மாவுக்கு வேறு வழியே கிடையாது கொடுக்கும்போது பார்த்துருக்கீங்களா தொடையில் ஒரு திருவு கொடுக்கும் பாருங்களா கொடுக்கும் என்ன பண்ண தெரியும் நச்சின ஒரு எதுக்கு சனியனை கேட்டால் தொலைக்கிற மற்றவங்க இருக்கும்போது ஆனால் கத்தர் அப்படி அல்ல எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஏழை வீட்டில் போய் நீங்கள் கவனிச்சு எனக்கு நேரம் இல்லை விலைக்கு சொல்ல மிக மிக அவசியமானது மன்னாவை கத்தர் கொடுத்ததுக்கு அவங்க மன்னா கேட்கல மன்னா என்பது கத்தருடைய மகிமை அது ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய முன் அடையாளம் ஆனால் அவங்க கேட்கல ஆனால் கத்தர் அவங்க முறுமுறுக்கிறான் சண்டை போடுறாங்க அவங்க எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் கத்தர் என்ன பண்ணுறா தெரியுங்களா அவரை வாலண்டரியாக வந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் உனக்கு அதை கொடுக்குறேன்ப்பா வானத்தின் தானியத்தை கொடுக்குறேன் நீ அதை எடுத்துக்கொள் கவனித்தோம் ஐந்து விதமான அனுபவங்கள் மன்னாவை கொடுத்தது அது ஐந்துமே மகிமையோடு சம்பந்தப்பட்டது மாத்திரமல்ல தேவனை தேடி நீங்கள் நானும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தர் நம்மை தேடி வந்து ஒன்று பாவத்தை மூடுகிறார் ஆடி பெற்றோருக்கு மூடினது போல இரண்டாவதாக ஆம்பிரகாம் முதல் அழைப்பை அசட்டை செய்தாலும் கத்தர் மறுபடியும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவனுக்கு அடுத்த அழைப்பை கொடுக்கிறார் மூன்றாவதாக பாவம் செய்யாதபடி கத்தர் அபிமலைக்க தடுக்கிறார் நான்காவது எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் தெரியுங்களா பச்சை பாவ விஷயத்தை தாவிது தவறு செய்யும்போது கத்தர் அவனை தடுக்கலை இப்போ அடுத்தவனுடைய மனைவி அவன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது கத்த பேசாமல் தான் இருந்தார் ஆனால் இந்த அபிமலைக்கு சாரால் எடுத்த போது சொல்கிறாரு ராத்திரி கனவில் வந்து த ஃபஸ்ட் ட்ரீமர் அந்த பைபிள் வேடாகமத்தில் முதல் முதலாக கனவு கண்டவன் யாரும் அபிமலைக்கு தான் அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாரு நீ தொட்டனா செத்த ஏ ஆண்டவரே ஆபிரகா தாவிது உங்கள் இருதயத்துக்கு ஏற்ற வந்தானே அவனுக்கு ஏன் சொல்லக்கூடாது அவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அவனாக யோசித்து தான் செய்யணும் இவன் ஒரு புறவினத்தான் இவனுக்கு நான் சொல்லி தான் செய்ய வைப்பேன் உங்களுக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேறு உலகத்து மனிதனுக்கு கத்தர் நடத்துகிற ஸ்டாண்டர்ட் வேறு சபைக்குள்ளே இருக்கிறவனுக்கு நாம் யூகித்து செய்ய வேண்டும் வி மஸ்ட் ஆஃப் தி எபிலிட்டி டு சென்ஸ் வாட் இஸ் இன் த மைண்ட் ஆஃப் காட் கத்தருடைய சிந்தையில் என்ன இருக்குது நாம் யூகித்து செய்ய வேண்டும் அவன் உலகத்து மனுஷன் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது கத்த போய் அவனை தடுக்கிறா பாருங்களேன் அது பாவம் செய்ய தடுக்கிறல தாவித தடுக்கல ஆம்பிரகாமுக்கு பஞ்சம் வருகிறது அது யோகம் பன்னிரெண்டு ஒம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிரகாமுக்கு பஞ்சம் வருகிறது கத்தரான அவனுக்கு பஞ்சம் வரும்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் பார்வோனுக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பஞ்சம் வரும்னு சொல்லி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கனவை காட்டுறாரில்ல ஏ நான் எப்போதுமே நினைப்பேன் செத்த சிங்கத்தை விட உயிரோடு இருக்கிற புறஜாதிகளாகிய நாய்களே மேலே சபைக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு இன்றைக்கி
சாமி மேலே போடுறாங்களே பூ அது பயப்படுமா சாமியை பார்த்து சாமி தலையில் நெய்யை ஊற்றுறான் அது பயப்படுமா அந்த பூவு நெய்யும் சாமிக்கு பயப்படாத மாதிரி நம்மளாம் சபைக்குள்ளே வந்துட்டோம் தெரியுங்களா இப்போது நான் அடிக்கடி எழுதிப்பேன் காட் ஃபியரிங்னு ஒரு வார்த்தை தெரியுங்களா காட் ஃபியரிங் என்றால் கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் ஆனால் எனக்கு அனைப்படல காட் ஃபியரிங் நம்மளை பார்த்து கத்தர் பயப்படுறாரு இவர் மாட்டினா என்ன பண்ணுவானோ தெரியாதுன்னு நம்ம கிட்டையே வராமல் ஓடி போயிட்டு இருக்கிறார் எதிர்கொண்டு வந்து கத்தை செய்த ஏழு அனுபவங்கள் கண்ணில் மூடுவோம் கத்தை நோக்கி பார்ப்போம் ஜெபிப்போம் கண்ணில் மூடுவோம் கத்தை நோக்கி பார்ப்போம் ஜெபிப்போம் சீன் வனாந்திரத்தின் அனுபவம் தேவன் தனது மகிமையை அவருடைய கிருபையாகி ஏழை முக்கும் அவருடைய நியாய பிரமாணமாகிய சீனாய்க்கும் நடுவே அந்த சீன் வனாந்திரத்தில் கத்தர் எதிர்கொண்டு வந்து அந்த வாலண்டியர்னஸ் ஆஃப் காட் கத்தர் எதிர்கொண்டு வந்து என்ன பண்ணார் அவர்களுக்கு அந்த மன்னாவை கொடுத்தார் அப்படியான மன்னா என்பது அந்த கிருபைக்கும் நியாய பிரமாணத்துக்கு நடுவிலே கத்தர் மகிமையை கொடுக்கிறார் அந்த மகிமை எப்படி வருகிறது தேவனுடைய தன்னார்வத்தினால் அவங்க மன்னாவை கேட்கல அவங்க கேட்டது இறைச்சி தான் கேட்டாங்க அப்படி இறைச்சி பார்த்து உட்கார்ந்து ஆட்கள் ஆகிட்டே தான் புலம்புனாங்க அந்த கத்தர் எதை கொடுக்குறார் வானத்தின் தானியத்தை அவனுக்கு கொடுத்தார் வானத்தின் தானியம் என்பது கத்தருடைய மகிமை இந்த ராத்திரி வேலையில் அந்த மகிமைக்கு ஐந்து கருத்துக்களை கவனித்தோம் தயவு செய்து வீட்டில் போய் திரும்ப அதை படித்து பாருங்கள் அடுத்தது ஆடியாமத்தில் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இடங்களை கத்தர் எதிர்கொண்டு வந்து ஹி டிட் அ மிராக்குலஸ் திங் ஒரு அற்புதமான காரியம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எனக்கு நல்ல காலம் கொஞ்சம் என்னையே தூக்கி கொண்டு வச்சுருவீங்க போல தாங்க நல்ல காலம் நானே அது இங்கே நிற்கிறேனே வெரி ஸ்மார்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் கட்டிட்டு வாங்கினா வெட்டிட்டு வந்துடணும் சரியா ஆமாம் சும்மா கட்டிட்டு வாங்கினா சும்மா கட்டிட்டே வருவாங்க நாலு துண்டாக வெட்டி கொண்டு வந்துடணும் கூட்டே வரல வெட்டிட்டு அவ்வளவு தான் துண்டு துண்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்களேன் நல்ல காலம் போர்டை தூக்கு நீங்கள் பஞ்சாவும் பண்ணாமா உங்கள் நடுவில் இருப்பது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கு உங்கள் நடுவில் என்ன வசனம் சொன்னால் தான் ஒரு மாதிரி திரு திருன்னு முழிப்பீங்க ஜோக்கெல்லாம் சொன்னால் ரொம்ப நெஞ்சாவாக போய் சிரிக்கிறீங்க வசனம் தான் நமக்கு பிரச்சனையே தவிர கதை கற்பனைலாம் சொன்னால் நல்லா சந்தோஷமாக உட்காந்து கேட்குறீங்க நம் ஜபம் பண்ணலாமா கத்தை நோக்கி பார்ப்போம் நாம் ஜபிப்போம் சீன் மனாந்திரத்தின் அனுபவம் அது முட்கள் நிறைந்த அனுபவம் தான் சீன் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன தானி அல்லது கிளே களிமண் சறுக்குகின்ற ஒரு அனுபவங்களுடைய இடம் தான் ஆனால் அந்த இடத்திலும் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவராகவே எதிர்கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினா பாருங்களேன் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்க ஆவியானவர் எதுக்கு ஏலியமுக்கும் சீனாய் மலைக்கும் நடுவே அந்த சீன் வனாந்தது பாளையம் இறங்கினார்கள் ஒரு பக்கம் என்ன கத்தருடைய கிருபை ஏலி இன்னொரு பக்கம் என்ன கத்தருடைய வார்த்தை இங்கே கிருபை அங்கே சத்திய நடுவில் என்ன இருக்குது மகிமை அதான் ஆண்டவர் ஏஸ் கிருபைனாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைய நமக்குள்ளே என்ன பண்ணார் வாசம் பண்ணினார் நாம் தேடி யாரும் போகலை அவர் அவர் தான் நம்ம தேடி வந்தார் கதை நோக்கி பார்ப்போம் ஜபிப்போம் நாம் ஜபம் பண்ணலாமா கொஞ்சம் எழுந்து நினைப்பீங்களா ஏன்னா ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கீங்க இந்த காலெல்லாம் ரத்தம் ஓடாமல் இருக்கும்ல ஒரு பைபிள் ஸ்டடியில் ஒரு அக்கா வருவாங்க ஒரு ஒரு எண்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் அவங்கள மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிற ஆளை பார்க்குறது அவ்வளோ கஷ்டம் நோட்ஸ் எடுப்பாங்க பைபிள் சொல்லி முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் எழுந்து போவோம் தெரியுங்களா அவங்க செயலில் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் கொஞ்சம் பெரிய உருவமாக இருப்பாங்க நான் கடந்த அக்கா என் கையை பிடிச்சி கொஞ்சம் எழுந்துருக்கான்னு நானே எழுந்திருப்பேன் என்னான்னு கேட்டால் நான் எழுந்து கொஞ்சம் நேரம் நிற்பேன் அப்புறம் தான் ரத்தம் என் காலில் ஓட ஆரம்பிக்கும் மடித்து வச்சு உட்காந்துருக்காங்க தெரியுங்களா காலில் ரத்தமே ஓடாதான் எழுந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்ன பிறகு தான் ஏன்னா எழுந்த உடனே காலத்துக்கு வச்சுன்னா கீழே விழுந்துருவேன் நான் அதனால் ஏன் வசதிக்கு உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் நினைக்கிறேன் வயசானவங்களே எப்போதுமே கையை பிடிச்சி தூக்காதீங்க சரியா அவங்கள விட்டுருங்க அது முட்டி போட்டு நாலு காலில் வந்து ஏன்னா சில குழந்தையில் நாலு காலில் போச்சு இல்லை இப்போவும் நாலு காலில் தான் வரும் அது நீ இப்போ தூக்குற பேர் வழியும் தூக்கி அது கீழே உடந்து இடுப்பு உடஞ்சி போயிடுறது ஏன்னா அதெல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணாதீங்க நல்ல ஜவம் பண்ணுங்க அவங்களா எழுந்திருக்கிற மாதிரி அதனால் உங்களுக்கு இப்போ ஏன் எழுந்து நிற்க சொன்னேன்னு சொன்னால் ரத்தெல்லாம் ஓடாமல் இருக்கும்ல மாத்திரம் இல்லை ஒரு சிலர் ஏற்கனவே மூணாவான தாண்டி போயிட்டீங்கள மேகங்கள் நடுவே இந்த பாட்டு தெரியாதா நிஜமாவே தெரியாதா சரி தெரியாமலே இருக்கட்டும் அந்த பாட்டு வானத்தில் வானத்தில் நடுவானத்தில் இயேசுவின் கைகளில் நான் இருப்பேன் பரமன் இயேசுவின் புன்னகை முகம் என் கண்களில் என் உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்குமா 
அவனோட அப்படி தூக்கி டன் பண்ணி வரான் மூணாம் வானத்துக்கு தாண்டி போவாரான் இங்கே நிறைய பேர் அவனோட எங்கே தூக்கிட்டு போயிட்டார் சரியா மூணாம் வானம் தாண்டி போயிட்டீங்க எழுந்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் திறந்து அதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடணும் சரியா ஜோ பண்ணலாமா கண்ணில் மூடுவோம் கத்தை நோக்கி பார்ப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் அன்பின் பரலோகப்பினாவே இந்த இரவின் ஆரம்ப வேலைக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒரு வேதத்தின் மகத்துவங்களுக்கான உங்களுடைய பிள்ளைகள் எத்தனையோ பொறுப்புகளை எத்தனையோ வேலைகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு உங்கள் சமூகத்துக்கு வந்திருக்காங்கப்பா தகுப்பினே வேதத்தை நேசிக்க அவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் என்று சொன்னீரே அவர்களுக்கு இடர்தல் இல்லை என்று சொன்னீரே இடர்லற்ற ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இடர்லற்ற ஒரு உலக வாழ்க்கையை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அமைத்து தரும்படியாக நாங்கள் மே நோக்கி பார்க்குறோம் பரிசுத்த பிதாவே உங்கள் சமூகத்தில் வந்து ஒருவர் கூட வெறுமையாய் போனதே இல்லைப்பா ஒருவர் கூட வெறுமையாக போக முடியாதுப்பா தகப்பனே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து அனுப்புங்கப்பா சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று மூணில் நாங்கள் வாசித்தோமே நீங்கள் எதிர்கொண்டு வந்து உத்தம ஆசீர்வாதத்தோடு பொற்கிடத்தை தரிப்பிக்கிறேன்னு நாங்கள் வாசித்தோமே ஆடி ஆகமத்தை நாங்கள் கவனித்த அந்த ஏழு அனுபவங்களும் எனக்கும் எங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இப்போ நோக்கி பார்க்குறோம் பரிசுத்த பிதாவே சபை இன்றைக்கு இருப்பதை பார்க்கிறோம் அநேக மடங்கு பெருகத்தக்கதாய் அடுத்த நிலைக்கு கடந்து போகத்தக்கதாய் அடுத்த தரத்துக்கு உயர்ந்து போகத்தக்கதாய் தேவரை கிருவு பாராட்டுங்கப்பா கிருவு தந்து நடத்துங்க உங்கள் வேலத்தை நேசிப்பதனால் என்னென்ன மேன்மைகள் திருச்சபைக்கு உண்டாகுமோ அது முழுவதும் சபையில் உண்டாக வேண்டும் என்று உங்கள் நோக்கி பார்க்குறோம்ப்பா இந்த பிள்ளைகள் தகுப்பினே அதிக நேரம் வேலத்தை கேட்டாலும் தகுப்பினே முகம் கோணாமல் தகுப்பினே சோர்ந்து போகாமல் உற்சாகமாக இந்த வசந்தை கேட்பதற்கு ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சுருப்பீங்களே ஒரு பலனை வச்சுருப்பீங்க ஒவ்வொரு <laughs> உங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க என்னையும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் மகிமையை நாங்கள் மக்கு செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பரிசு தப்பிதாவை கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா இந்த நாட்களிலே கத்தனும் மோடு கூட இடைப்பட்ட அவருடைய மேலான அன்புக்காக கத்தை நம்மோடு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆலையிலோயா பாடங்களின்படியாக நம்மை சரி செய்து கொள்ள பரிசு தாவியானவன் நமக்கு கிருப தரும்படியாக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நம்ம ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஹால இந்த கனமான ஊழியத்தை நம்ம மத்தில் ஹாலே லூயா செய்த அன்பு அண்ணனை கத்திர ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஹாலே லூ நம்ம எல்லோரும் கத்திர சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் அன்றுவரை இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் கத்திரவருக்கு கொடுத்த கிருப பலனுக்காக நன்றி அன்றுவரே நாங்கள் சபையாக அன்றுவரே ஹாலில் அவர்களுக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் ஹாலில் கத்திர தாமே அவர்களுக்கு நல்ல சரீர சுகம் பேலன் கத்திர கொடுப்பீராக அன்பு அக்காவுக்கு வேண்டிய நல்ல சரீர சுகம் பேலன் கொடுங்கப்பா ஹாலேலு எம்ட வருகை தாமதிக்குமானார் ஹாலேலு அநேக சபைகளுக்கு ஹாலேலு யா ஹால தேசங்களுக்கு ஹாலேலு யா சத்தியத்தை சத்தியமாய் விதைக்கத்தக்கதாய் கத்திர கொடுக்கிற கிருபைக்காக நன்றி கிருபைக்காக நன்றி அண்டவர ஹாலே லூ யா கத்திரவுடைய பிரயாணங்கள் எல்லாம் காத்து கொள்ளுங்க அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் கத்த சந்திங்கப்பா அவருடைய மன வாஞ்ச விருப்பங்கள் நிறைவேற்றி கொடுப்பீராக மட்டும் கத்தர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய தம்முடைய ஜனத்தோடு உடைய கிருப இருக்கிறபடினால் நன்றி ஏசு கிறிஸ்தன் மூலமா ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமே நம்முடைய கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாம் நினைக்கும் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடு கூட கத்துடி பருகு மட்டுமா இருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறுவாதே ஆமேன் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ தோத்